Oke teman-teman, selamat datang kembali di ASN Koi Jogja. Nah, pada vlog kali ini saya akan membahas seputaran tentang ikan soragoi. Ya, jadi bagaimana memilih soragoi yang baik, bagaimana memilih soragoi yang layak kita besarkan. Ya, syukur-syukur nanti bisa untuk uh, turun show. Ya, jadi nanti akan saya ambil beberapa sampel dari kolam pet belakang rumah. Ya, kolam bioblok saya. Nah, kemudian kita akan menyeleksi atau memilih bagaimana karakter soragoi gindrin yang baik. Ya, baik nanti gindrinnya ataupun bodinya. Ya, oke tidak berlama-lama kita akan langsung ke TKP. Nah, jadi teman-teman saya sudah me mengambil beberapa sampel yang akan kita seleksi hari ini. Ya, nanti kita akan pilih mana yang layak untuk kita jual atau kita grid dengan harga-harga yang sudah kita tentukan oke sebelum kita pindah ke sini ikannya dari pak ini ke sini kita kasih obat penenang dulu teman-teman jadi uh, dalam perkoyan itu ada istilahnya bius ya, tapi biusnya tidak disuntik seperti hewan-hewan berkaki empat tapi biusnya pakai ini teman-teman ya, jadi ini dari produk dari paman keko ini namanya koi anestesia jadi ini adalah untuk obat penenang. Bisa juga pakai ada yang pakai minyak minyak tengkeh, ada yang pakai detol. Nah, tapi kalau saya mending pakai ini yang ya yang sudah pasti aman lah. Ya walaupun uh, minyak tengkeh dan detol itu aman, tapi saya lebih suka ini. Ya, lebih yakin aja kalau pakai detol sih bisa, tapi saya tidak yakin ya karena dosisnya tidak tahu. Kalau ini anestesia itu sudah ada tertera di sini dosisnya jadi nek nek untuk apa sedation itu untuk uh, istilahnya cuma menangkan itu ada aturannya 0,1 atau 0,2 kemudian untuk anestesik untuk membiusan yang lebih dalam dan lebih dan untuk bahkan untuk mematikan ikan juga ada ya teman-teman jadi hati-hati juga kalau pakai ini harus serbat dengan aturan aturan dosis ya, yang dianjurkan jangan asal Oke kita kasih sedikit saja ya teman-teman kasih segini aja ya teman-teman satu tutup dalamnya jadi ada tutup luar kita kasih dikit aja ya, hanya untuk menenang agar yang nge-review itu gampang Oke sekarang kita duduk biar merata Nah, ini sebenarnya mulai tenang. Nah, sekarang kita review uh, Sora Goi Gindrin. Nah, di pegang-pegang sudah sudah enak nih, teman-teman. Ya, jadi kalau mau misalnya mau uh, pemijahan itu lebih banyak lagi. Ya, jadi nanti biusnya lebih dalam lagi biar kalau ini masih sadar tapi ini untuk untuk keperluan foto ini sudah pas ya, jadi ikannya siripnya tetap ngembang ini ya kalau terlalu banyak nanti teler ya teman-teman ini udah udah tenang udah dipegang-pegang itu udah mudah oke kita ke topik pembahasan kita ke soragoi gindrin nah yang pertama kita lihat yaitu kalau gindrin yaitu jelas kualitas gindrinnya teman-teman ya kualitas gindrin itu kalau yang ini itu kualitasnya kurang bagus kenapa karena gindrinnya tidak rata tidak full rata jadi bagian bagian sini mana ya benar nah bagian sini masih ada yang bolong nih bagian sini Ya. ya kepalanya bersih oke okay. kepalanya bersih kemudian warnanya juga cerah jadi ada suragoi itu ada yang cerah ada yang gelap ya teman-teman nanti -teman. kayak hitam itu kayak black diamond itu biasanya kurang diminati tapi kalau besar ya cakep juga nah kemudian yang kedua di sini harus kepalanya bersih oke okay. kemudian yang kita melihat ke belakang itu ada bercak hitam nah, di sini ini kemungkinan bawaan lahir ya teman-teman jadi ini hitam di sebelah sisi sini jadi kemungkinan hilang itu kecil ya, yang nggak tahu juga kalau 
uh, semakin besar ya. jadi ini masuknya grid B ya teman-teman grid B ya seorang baik grid B walaupun bodinya juga sudah lumayan ini mungkin seukuran 20 up ya 23 atau 24 ya. oke di sini ada ikan kedua bodinya aduh ya teman-teman bodinya cocok ini ya bodinya bagus bulky ini teman-teman nah lagi-lagi kita dapat kinrin yang kurang rapi ya teman-teman jadi kinrin kurang rapi itu bisa terjadi karena mungkin gesekan saat makan atau mungkin terkena sesuatu dasar pipa itu ya, itu bisa menyebabkan gendinya jadi nggak rata ya mungkin bisa tumbuh mungkin juga memang memang kualitasnya memang kayak gitu teman-teman jadi gendinya itu nggak nggak rapi ya ini ini yang sebelah sini kurang rapi ya teman-teman ini yang bagian tengah nah kemudian kita ke kepala nah kepalanya ini tadi bersih nah yang ini yang ini kepalanya kurang bersih oke okay. ini kepalanya kurang bersih masih ada putih-putihnya tapi untuk untuk pangkal ekornya oke okay. pangkal ekor oke okay. body oke okay, berpunuk ya teman-teman citai -teman. istilahnya Nah, untuk dadanya lebar ya teman-teman dadanya lebar kemudian punggungnya juga kurang rapi nah kita ke ikan yang ketiga lagi-lagi ada bercak hitam ya ada bercak hitam di bagian sebelah kiri ya, di bagian belakang kelihatan ya ini nah kemudian dinding bagian tengah itu kurang rapi ya, masih ada yang bolong nah, bagian sini masih ada yang bolong ini, kelihatan ya nah, kepalanya oke okay, bersih cuma ini sebelah belakang belakang ada hitamnya ini ya kita akan cari yang lebih sempurna lagi oke okay. kita kembali ya oke okay, ikan yang keempat ada ada soragoi non kinrin oke okay, ya teman teman nah, soragoi non kinrin nah seperti ini jadi tidak ada bling bling atau tidak ada kilapnya ya nah ini non kinrin yang pertama dilihat bukan kualitas kinrinnya karena memang tidak ada ya teman teman yang pertama kalau memilih uh, suara non kinrin yaitu pilihlah skinnya skinnya bersih atau tidak ya jika untuk untuk kualitas show itu harus benar-benar bersih jadi bersih itu tidak ada bercak kalau ini masih ada ya teman-teman walaupun sedikit sekali di bagian tengah di bagian tengah sini ini punggung itu masih ada uh, mungkin kayak gindrin ya teman-teman kilap ya nggak bersih dia ini kelihatan ya tapi kalau untuk dipelihara di rumah saya kira oke okay juga ya ini untuk kualitas bodinya ini cakep banget teman-teman ini berpunuk ya, ini calon sepertinya calon badai air ya bodinya super tebel ini ini ya, ini bodinya super tebel kalau teman-teman berminat atau yang berminat silahkan jawabri aja ya ada nomor WA di deskripsi silahkan bisa kirim-kirim ke Jawa ya lingkup Pulau Jawa ini kalau 
kalau berminat silahkan kalau untuk terlihara harian murah aja teman-teman oke okay. tidak mahal jabri saja ini tapi kalau untuk so itu ininya masih kurang bersih ya siapa tahu bisa hilang oke okay. ini ukuran sekitar mungkin 2530 ya teman-teman 2830 ya ya lumayan ini oke okay, non kinrin nah kualitas ringnya cakep oke okay. body oke okay. tanggal ekor oke okay. ya cuma agak kotor sedikit ya sulit memang mencari yang sempurna oke okay, kita ke yang lain oke okay. nah yang ikan kali ini ikannya sedikit gelap ya teman-teman jadi soragoi tapi soragoinya agak gelap kalau yang tadi itu cerah ya perbedaannya jelas ya kalau ini sedikit gelap tapi ini tetap warnanya itu silver teman-teman ya warnanya itu tetap bukan hitam ya tapi silver eh kok silver abu-abu ya abu-abu kehitaman oke ini untuk ginrin itu bagus ya cuma mungkin kalau di kamera itu terlihat seperti bolong-bolong tapi kalau aslinya rapi ya mungkin agak sedikit ya di bagian punggung ya seperti ini kan ya oke untuk mulut oke bersih pangkal ekor tebal Ginrinnya juga oke okay nih. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi aslinya bagus banget ini teman-teman. Silahkan kalau minat boleh. Japri murah aja. Nah, ini kualitasnya. Unuknya oke. Okay. Ya, unuknya oke. Okay. Ini. Ini unuk. cuma gelap coba kita bandingkan ini yang agak terang nah bisa ya perbandingannya perbandingannya jelas ini cerah ya hampir mirip ya teman-teman tapi di di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan no itu tapi kok kalau aslinya kelihatan sekali ini cerah ini agak abu gelap Oke okay, ya teman-teman sekiranya itu dulu kita akan sambung di lain kesempatan kalau kita mungkin kita panen belakang rumah nanti kita review lagi oke okay? soalnya videonya sudah kepanjangan oke okay, teman-teman jangan lupa subscribe jika baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa like jangan lupa komen di bawah jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini terus maju ya oke okay, teman-teman itu aja kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao